ट्रांजेक्शन वालू जो वैल्यूर पर जिएसटी चार्ज है ताकि बला है ट्रांजेक्शन व्यलू एबारे कि फर्मेट एक फर्मेट देव रही है जेखने वाला हे कि प्रोडक्टर प्राइसर साथ प्रोडक्टर प्राइसर साथ तुम्हें कि करो जो जो कस्टमारे का टैक्स डिवटी सेस फीस चार्ज एगुलो है जेमन सपोज को टाक निल टैक्स होते जिएसटी बद दिए जिएसटी बद दिए अन्न किचू सपोज एक्साइज डिवटी सपोज अन्न को टैक्स जो थे लोकल अथरिटी के दीते हेटा जुड़े जाए प्रोडक्टर भैलूर साथ ही मेन अबजेक्टिव एखे भैलू अफ सप्लायर जो कौन भैलूर पर जिएसटी क्योंकुलेट करब एबार बला हे प्रथम तुम प्रोडक्टर प्राइस नहीं नाओ प्रोडक्टर प्राइसर साथ तुम्हें जो अन्न को टैक्स पे करते हैं जो तुम कस्टमारे का कलेेक्ट कर जुड़े दाओ रेसिपियंटर अन्न का कि पेमेंट करू जुड़े देवे और कमिशन पैकेज इन्सिडेंसल एक्सपेन्सिस एखे बला हे तुम जो कस्टमर का कमिशन नाओ कि पैकेजिंग चार्ज एक्सट्रा नाओ इन्सिडेंटाल चार्ज अन्न किस एक्सपेन्स सपोज कुरियर चार्जेस मैंने पाठिए देवे तरह चार्ज से गो जुड़े दीते हैं कमिशन तो बला कि गुड्सा दीते राजी आई तो एक्सट्रा टाक लागे तो पार्सेंट कमिशन से प्रोडक्टर भैलू नए क्योंकि कमिशन तो जेटाई चार्ज करा हूँ ना क्यों कस्टमारे का ना हे जुड़े दीते इंटरेस्ट पैनल्टी पैनल्टी फर डिलेड पेमेंट जो ना से जुड़े दीते हाँ इंटरेस्ट पैनल्टी तो तपर माइनस हो जाए डिसकाउंट जो ट्रेड डिसकाउंट नाम जी जो को डिसकाउंट दे माइनस हो जाए सेकेंड थे जो पा से बोला ट्रांजेक्शन व्यलू एर ही ओपरे जि एस टी लागे तेल मेन जो फर्मेट से प्रोडक्टर प्राइसर साथ ही तुम्हें कि करो टैक्स नीले जि एस टी बद दिए टैक्स डिवटी से फीस जो जो कस्टमर का रिकवरि होड कर दाओ और कस्टमर जो मैं रेसिपियंट जो तुम्हार भी आपे को जगह पेमेंट करके थे से जुड़े दाओ तरह भैलू जुड़े दाओ कमिशन पैकिंग चार्जेस जो एक्सट्रा नहीं थको से जुड़े दाओ इंटरेस्ट लेट फी फर डिलेड पेमेंट जो नहीं थको से जुड़े दाओ मैंने मोटामोटी कस्टमर का जा जा रिकारि होगो सब जुड़े दीते हैं से खान डिसकाउंट माइनस कर ले ट्रांजेक्शन व्यलू तरह जि एस टी हाँ कार जि एस टी लगा भैलूर पर अच्छा एक एक्साम्पल रही है सल्व कर देव मैसिन टुल्स इंडिया लिमिटेड इन्हें एक एक्साम्पल रही है एक्साम्पल बोलते असाइनमेंट अच्छा असाइनमेंट पढ़ा जा प्रथम असाइनमेंट की बोलते मैसिन टूल्स लिमिटेड अफ वेस्ट बेंगल सप्लाइड मैसिन टू जेपी इंडिया लिमिटेड अफ झारखंड तो वेस्ट बेंगल कम्पनी पाठ दिए जेपी इंडिया के झारखंड मैसिन पाठिए न लाख चुवाल क्योंकि जि एस टी एड कर दिए जि एस टी बद दिए मैसिनर भैलू कत आज से देखते हैं तरह से क्यों करते ट्रांजिट इन्स्योरेंस से जुड़े दीते हैं पैकिंग चार्जेस से जुड़े दीते हैं डिजाइन चार्ज बोले मैसिने ये तो नहीं है से जुड़े दीते हैं फ्रेट कैरिंग चार्जेस 
বাড়ি এর ফ্যাক্টরিতে পৌঁছে দেবে বা যে কোনো জায়গায় পৌঁছে দেবে তার জন্য 20000 নিয়েছে তো যে স্টুডেন্ট ক্যাশ ডিসকাউন্ট বলে যে 2% সেটা লেস হয়ে যাবে হ্যাজ বিন অ্যালাউড এন্ড মেনশন দা ইনভয়েস রিসুট ইনভয়েসও মেনশন করে দিয়েছে ক্যাশ ডিসকাউন্টের কথা আচ্ছা তাহলে আমরা ফরবেট বানিয়ে রেডি করে নেব যেখানে কি চেয়েছে তাহলে এখানে চেয়েছে ভ্যালু অফ সাপ্লাই ক্যালকুলেট ভ্যালু অফ সাপ্লাই মানে কোন ভ্যালুর উপরে জিএসটি লাগবে অ্যান্ড নেট জিএসটি পেবেল জিএসটি পেবেল কত হবে তাহলে তাহলে আমরা লিখে নেব যে ক্যালকুলেস কম্পিউটেশন অফ কম্পিউটেশন কম্পিউটেশন অফ ভ্যালু অফ সাপ্লাই ভ্যালু অফ সাপ্লাই পার্টিকুলার্স অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার ওয়ান price of machine price of machine price of machine excluding gst excluding gst excluding gst sir excluding gst tax order hota hai including gst royeche mane to 118 hi hobe amake 100 ber korte hobe 8 lakh er value eta hobe हंड्रेड <laughs> packing charges transit insurance packing charges design charges of machine design charges the design charges just 40000 red red 
एट लैक एटी लेस केस डिस्काउंट केस डिस्काउंट केस डिस्काउंट टू परसेंट ऑन द प्राइस ऑफ मशीन ओनली ऑन प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्राइस सो सिक्सटीन थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड एट लैक सिक्सटी फोर थाउजेंड This is the transaction value, transaction value or value of supply. Transaction value or value of supply. Add IGST, IGST at the rate of eighteen percent. At the rate of eighteen percent, one lakh fifty five thousand five hundred twenty. Eight lakh sixty four thousand. Ten lakh nineteen thousand five twenty. So this is the invoice value. This is the invoice value. माइनस तो ये ना हमारे GST अमाउंट ऐसे कैसे वन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी तो ये टाइप है GST पे बिल आर ट्रांजैक्शन वैल्यू तो हमारे बेरी गए थे एट लाख सिक्सटी फोर अच्छा इकने हमने सर इकने जी एटीन परसेंट GST पर बोल ला ये एटीन परसेंट GST वैल्यू ऑफ सप्लायर ऊपर बोल ला राइट वैल्यू ऑफ सप्लायर ऊपर वैल्यू ऑफ सप्लाय डिस्काउंट 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 गिवेन के से अच्छा मैं तो तो ही बोल चुकी हूँ ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट तो ऑलवेज माइनस होए जाना आ चुकी किंतु कैश डिस्काउंट एर कैसे कौन टैक्स अमाउंट कम होए कौन टैक्स अमाउंट कम होए ना कैश डिस्काउंट एर कैसे कैश डिस्काउंट एर आमी दो टो पार्ट पोड़े देच्छी नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई 
ক্যাশ ডিসকাউন্ট নোন মানে যাকে সেল করা হচ্ছে সে জানে যে আমি ক্যাশ ডিসকাউন্ট পাবো তাকে যখন সেল করা হচ্ছে নোন অ্যাট দ্য টাইম অফ সাপ্লাই নোন অ্যাট দ্য টাইম অফ সাপ্লাই সেক্ষেত্রে কি কেস হবে নট নোন অ্যাট দ্য টাইম অফ সাপ্লাই টাইম অফ সাপ্লাই নট নোন অ্যাট দ্য টাইম অফ সাপ্লাই এই কেসটা কখন আসে আমি তো কাস্টমারকে সেল করে দিয়েছি তো আমার মনে হলো কি আমি যদি ডিসকাউন্টের একটা স্কিম চালু করি তাহলে কি হবে যাদের কাছে ধার পড়ে রয়েছে তারা আমাকে টাকা দিয়ে দিতে পারে তো তাহলে আমি যে সাপ্লাইটা করেছিলাম তখন কিন্তু যাকে সাপ্লাই করেছিলাম তা সে জানতো না ডিসকাউন্টের কেসটা পরে আমি সেই স্কিমটা নিলাম তাহলে সাপ্লাইয়ের সময় জানা রয়েছে মানে ক্যাশ ডিসকাউন্ট দেবে বলে কাস্টমার জানে আরেকটা কেস হচ্ছে সাপ্লাইয়ের পরে তার মানে সাপ্লাইয়ের সময় কাস্টমার অ্যাওয়ার ছিল না ওটা তো দুটো কেস তো প্রথম কেসে যখন যখন নোন অ্যাট দ্য টাইম অফ সাপ্লাই ডিসকাউন্ট নোন ক্যাশ ডিসকাউন্ট পাওয়া গেলে কাস্টমার জানে তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তোমার জিএসটি লাইবিলিটি কমবে না কমে যাবে হ্যাঁ সরি জিএসটি লাইবিলিটি জিএসটি লাইবিলিটি ওয়েল রেডিউস জিএসটি লাইবিলিটি কমে যাবে কারণ তুমি যখন কাস্টমারকে বলেই রেখেছো যে তুমি যদি তাড়াতাড়ি পেমেন্ট করো তাহলে তোমার এত পার্সেন্টেজ ডিসকাউন্ট পাবে তো তার মানে তো আমার তো সেল কমে যাচ্ছে আমি পাঁচ লাখে সেল করেছিলাম এবার আমি যদি পাঁচ হাজার টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিই তাহলে তো আমার সেল হয়ে যাবে পঁচানব্বই তার মানে গভর্নমেন্ট জিএসটি পাবে ওই পঁচানব্বইয়ের উপরে তার মানে আমার জিএসটি লাইবিলিটি কমে যাচ্ছে জিএসটি লাইবিলিটি এক লাখের উপরে হচ্ছে না জিএসটি লাইবিলিটি পঁচানব্বইয়ের উপরে হচ্ছে তো এক্ষেত্রে জিএসটি লাইবিলিটি কমে যাবে কারণ আমি বলে রেখেছিলাম সেলের সময় আর কাস্টমার ওটা জানতো যে ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে বলে নোন অ্যাট দ্য টাইম অফ সাপ্লাই তাহলে ক্যাশ ডিসকাউন্ট নোন অ্যাট দ্য টাইম অফ সাপ্লাই যদি কাস্টমার জানে তাহলে জিএসটি লাইবিলিটি কমে যাবে আর যদি কাস্টমার না জানে যখন আমি সেল করেছিলাম তাহলে জিএসটি লাইবিলিটি কমবে না জিএসটি লাইবিলিটি ওয়েল নট রেডিউস আমি সাপোজ এমন একটা বিল ইস্যু করেছি বিলেই মেনশন করে দিয়েছি কি সেভেন ডেজের মধ্যে দিলে ক্যাশ ডিসকাউন্ট পাবে তার মানে আমি এটা জিএসটি ডিপার্টমেন্ট রিজিউম করতে পারে যে কাস্টমার জানে সাপ্লাইয়ের সময় আচ্ছা তাহলে ট্রেড ডিসকাউন্ট অলওয়েজ মাইনাস হয়ে যায় সেক্ষেত্রে জিএসটি লাইবিলিটির তো কোয়েশ্চেন আসছেই না পুরো মাইনাস আগেই হয়ে যাবে ক্যাশ ডিসকাউন্টের ক্ষেত্রেই প্রবলেমটা হয়ে থাকে যে দেখতে হবে সাপ্লাইয়ের সময় কাস্টমার জানে কি জানে না যদি জানে তাহলে জিএসটি লাইবিলিটি রিডিউস হয়ে যাবে আর সেলার কি করবে সাপ্লায়ার কি করবে সাপ্লায়ার ওয়েল ওয়েল ইস্যু সাপ্লায়ার কি করবে সাপ্লায়ার ইস্যু করবে ডেবিট নোট না ক্রেডিট নোট সেল করলে আমরা কি নোট ইস্যু করি সেল করলে আমরা সেল করলে আমরা পার্টিকে ডেবিট করি তো সে এখন কি করবে ক্রেডিট নোট ইস্যু করবে সাপ্লায়ার ওয়েল ইস্যু ক্রেডিট নোট ফর সেল করলে ইনভয়েস ইস্যু করা হয় পার্টিকে ডেবিট করা হয় তো এখন যেহেতু আমি ক্যাশ দি মানে ক্যাশ ডিসকাউন্ট দিচ্ছি পার্টির ভ্যালু তো কমে যাবে পার্টির অ্যাকাউন্ট তো কমে যাবে সেই জন্য আমাকে ক্রেডিট নোট ইস্যু করে ইনফর্ম করতে হবে সাপ্লায়ার ওয়েল ইস্যু ক্রেডিট নোট ফর ক্যাশ ডিসকাউন্ট ক্যাশ ডিসকাউন্ট ক্রেডিট নোট হুইচ ক্রেডিট নোট জিএসটি ক্রেডিট নোট জিএসটি ক্রেডিট নোট জিএসটি ক্রেডিট নোট যেখানে জিএসটিও মেনশন করা থাকবে যে কি জিএসটিও আমার কমে যাচ্ছে জিএসটিও প্রপোর্শনালি কমে যাচ্ছে তো আমরা দেখে নেব পরে নর্মাল ক্রেডিট নোট কীরকম হয় জিএসটির ক্রেডিট নোট কীরকম হয় একটু কিছুক্ষণ পরে দেখব আচ্ছা তাহলে এক্ষেত্রে সাপ্লায়ার ওয়েল ইস্যু সাপ্লায়ার এখানে ইস্যু করবে অ্যাকাউন্টিং ক্রেডিট নোট অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং ক্রেডিট নোট ফর ক্যাশ ডিসকাউন্ট এখানেও তাহলে কাস্টমার 
ক্রেডিট নোট ইস্যু করবে কিন্তু অ্যাকাউন্টিং ক্রেডিট নোট ইস্যু করবে মানে সেখানে কোনো জিএসটি লাইবিলিটি থাকবে না জিএসটি কারণ রেডিউসই হবে না গভর্নমেন্ট তো পুরো এক লাখের উপরে জিএসটি নেবে আমি যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম পঁচানব্বই হাজার উপরে তো নেবেই না তো আমি যে কাস্টমার কি ক্যাশ ডিসকাউন্টের জন্য ডকুমেন্ট দিচ্ছি তাহলে আমি সেখানে শুধু পাঁচ হাজার মেনশন করবো তো সেখানে আমি জিএসটির কথা মেনশন করতে পারি না তো আমরা দেখে নেব যে অ্যাকাউন্টিং ক্রেডিট নোট কীরকম হয় আর জিএসটি পাঁচ হাজারের বেশি কি মেনশন হয় না যে কোনো অ্যামাউন্ট হতে পারে কিন্তু আমি আমার গিভেন এক্সাম্পলে পাঁচ হাজার বলেছিলাম আচ্ছা ক্রেডিট নোট ক্রেডিট নোট আমি সাপোজ এক লাখের গুড সেল করেছিলাম প্লাস তার সাথে এইটিন পারসেন্ট জিএসটি ছিল তো আমি তো এক লাখ টাকা প্লাস এইটিন পারসেন্ট জিএসটি করে ইনভয়েস বিল ইস্যু করে দিয়েছি এত টাকার ইনভয়েস অলরেডি ইস্যু করে দিয়েছি এক লাখ প্লাস আঠেরো পার্সেন্ট জিএসটি কিন্তু এখন আমি কি করছি জিএসটি ক্রেডিট নোট ইস্যু করছি জিএসটি ক্রেডিট নোট অ্যাকাউন্টিং ক্রেডিট নোট নয় জিএসটিতে যে ক্রেডিট নোট রয়েছে তাহলে আমি যে পার্টিকে ইস্যু করছি সেই পার্টির তো উপরে আমি ডিটেলস লিখবো সেই পার্টির আমি ডিটেলস লিখবো তো আমার ডিটেলস এখানে কাজ নেই ওখানে তো পার্টির ডিটেলস থাকবে তো আমাকে প্রোডাক্টের নাম লিখতে হবে প্রোডাক্টের নাম ধরো প্রোডাক্ট ড্যাশ 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 এক লাখ টাকা সেল করেছিলাম ধরো পাঁচ হাজার টাকার রিটার্ন হয়ে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমি কি করব এখানে জিএসটিও দেখাবো অ্যাড জিএসটি তো সিমিলারলি আমার জিএসটিও কমে যাবে প্রপোর্শনেটলি তাহলে অলওয়েজ ভ্যালুর উপরে প্রোডাক্টের ভ্যালুর উপরে যে প্রোডাক্টটা হ্যাঁ আচ্ছা এখানে আমি প্রোডাক্ট লিখবো না এখানে আমি লিখবো যে ক্যাশ ডিসকাউন্ট বলে ক্যাশ ডিসকাউন্ট ক্যাশ ডিসকাউন্ট পাঁচ হাজার টাকা তার প্রপোর্শনের জিএসটিও কমে যাবে মানে গভর্নমেন্ট নশো টাকা কম পাবে জিএসটি তাহলে পাঁচ হাজার নশো কিন্তু আমি অরিজিনাল যে বিলটা ইস্যু করেছিলাম ইনভয়েস তাতে আমি দেখিয়ে রেখেছিলাম পার্টি পার্টি এখানে প্রোডাক্টের নাম দেওয়া হচ্ছিল এক লাখ টাকা লেখা হচ্ছিল অরিজিনাল ইনভয়েসের কথা বলা হচ্ছে তো জিএসটি আই জিএসটি সাপোজ আচ্ছা জিএসটি লিখছি জিএসটি এইটিন পারসেন্ট ছিল তো এক লাখ আঠেরো ছিল তো আমি যখন অরিজিনাল বিল ইস্যু করেছিলাম তখন এক লাখ আঠেরো মেনশন করা ছিল তার মানে আমাকে আঠেরো হাজার টাকা গভর্নমেন্টকে পেমেন্ট করতে হতো কিন্তু আমি যেহেতু যাকে ডিসকাউন্ট দিয়ে দিয়েছি প্রপোর্শনেটলি আমার কি হয়ে গেল জিএসটি লাইবিলিটিও রিডিউস হয়ে গেল তার মানে আমাকে গভর্নমেন্টকে সেটেল করতে হবে আঠেরো হাজার দিতে হবে না নশো টাকা কমে যাবে কারণ আমি ডিসকাউন্ট দিয়েছি আর এই ডিসকাউন্টের জন্য আমার জিএসটিও লাইবিলিটিও কমে গেল আর কেন কমলো না এটা আমি আগের থেকে বলে রেখেছিলাম সাপ্লাইয়ের সময় অ্যাট দ্য টাইম অফ সাপ্লাই আমি এটা বলে রেখেছিলাম বলেই আমার নশো টাকাটা জিএসটি লাইবিলিটি কমলো কিন্তু আমি যদি সেলের সময় না বলতাম ইনফর্ম করতাম কাস্টমারকে কিন্তু পরে আমি একটা স্কিম নিয়ে এলাম কাস্টমারের কাছ থেকে কালেক্ট করার জন্য তাড়াতাড়ি তো সেক্ষেত্রে জিএসটি লাইবিলিটি কমবে না ওদেরা তো ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে ওদেরকে জাস্ট ক্রেডিট নোট ইস্যু করা হবে কিন্তু সেটা অ্যাকাউন্টিং ক্রেডিট নোট হবে জিএসটি ক্রেডিট নোট হবে মানে জিএসটি লাইবিলিটি কমবে না তো আমরা দেখে নেবো সেকেন্ড কেসের কেসে কি হয় সাপোজ সাপোজ এই কেসটাই ধরে নিন যে যাকে এক লাখ টাকা সেল করেছিল সে তো জানতো না পরে কি হয়েছে সাপ্লায়ার স্কিম নিয়ে এসেছে আর তাতে পাঁচ হাজার টাকা ডিসকাউন্ট দিয়েছে তাড়াতাড়ি পেমেন্টের জন্য তো সেক্ষেত্রে যে ক্রেডিট নোট ইস্যু হবে সেক্ষেত্রে যে ক্রেডিট নোট ইস্যু হবে সেটা শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টিং ক্রেডিট নোট হবে
ক্রেডিট নোট তাহলে এখানে শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টিং ক্রেডিট নোট হবে ক্যাশ ডিসকাউন্ট বলে পার্টির নাম তো মেনশন থাকবে যাকে ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে শুধুমাত্র এই পাঁচ হাজারই থাকবে এখানে জিএসটি লাইবিলিটি কমবে না সেলারে সেলারকে ওই যেটা এখানে আঠেরো হাজার হচ্ছিল ওই আঠেরো হাজার জিএসটি দিতে হবে ঠিক আছে তো আমরা দেখে নেব বইতে কি এক্সাম্পল রয়েছে সেই হিসাবে দেখে নেব বইতে এক্সাম্পল রয়েছে যে ডিসকাউন্টের একটা সত্তম কম্পিউটার কি করেছে দশটা কম্পিউটার কিনেছে পঞ্চাশ হাজারের অটো কানেক্টকে সেল করেছে অটো কানেক্টকে সেল করেছে পঞ্চাশ হাজারে পাঁচ নভেম্বরে সেল করেছে আর প্যাকিং চার্জেস পাঁচ হাজার আমরা জানি প্যাকিং চার্জেস ইনক্লুড হয়ে যায় আর ট্রেড ডিসকাউন্ট দিয়েছে টু পারসেন্ট ট্রেড ডিসকাউন্ট তো প্রথমেই মাইনাস করে দিতে হবে বলার কিছু নেই আর সে এগ্রি করেছে কি ওয়ান পারসেন্ট ক্যাশ ডিসকাউন্ট দেবে যদি পেমেন্ট করে তিরিশ দিনের মধ্যে নভেম্বরে সেল করেছে তার মানে থার্টি নভেম্বর ডিসেম্বরের মধ্যে যদি পেমেন্ট করে থার্টি ডিসেম্বরের মধ্যে তাহলে আচ্ছা থার্টি নভেম্বর তাহলে তিরিশ নভেম্বর যদি পেমেন্ট করে তিরিশ নভেম্বরের মধ্যে তিরিশ বা একত্রিশ ধরে না থার্টি নভেম্বর থার্টি ফার্স্ট নভেম্বরের মধ্যে আচ্ছা ফার্স্ট ডিসেম্বর মানে হ্যাঁ ফার্স্ট ডিসেম্বরের মধ্যে সে যদি পেমেন্ট করে তাহলে সে পেয়ে যাবে ডিসকাউন্ট ওয়ান পার্সেন্ট ক্যাশ ডিসকাউন্ট তাহলে আমরা দেখে নেব কীভাবে কি করেছে সাতাশে নভেম্বর পেমেন্ট করে দিয়েছে এইটিন পার্সেন্ট জিএসটি রয়েছে তাহলে আমরা দেখে নেব এরা কি করে রেখেছে হ্যাঁ ভ্যালু অফ কম্পিউটার রয়েছে পাঁচ লাখ প্যাকিং চার্জেস তো অ্যাড হয়ে যায় ডিসকাউন্ট তো আমরা জানি মাইনাস হয়ে যায় ডিসকাউন্ট মাইনাস করে দিয়েছে আর আমরা জানি অরিজিনাল ভ্যালুর উপরে ওইটা হয়ে থাকে অরিজিনাল ভ্যালু পাঁচ লাখ তার উপরে টু পারসেন্ট সেই জন্য দশ হাজার মাইনাস হয়ে গেছে ডিসকাউন্ট ওয়ান পারসেন্ট মাইনাস করে দিয়েছে এটা ক্যাশ ডিসকাউন্ট ক্যাশ ডিসকাউন্ট কেন মাইনাস করেছে না কারণ অ্যাট দ্য টাইম অফ সাপ্লাই বলে দিয়েছে অ্যাট দ্য টাইম অফ সাপ্লাই তাকে ইনফর্ম করা ছিল কি তুমি এতদিনের মধ্যে পেমেন্ট করলে ডিসকাউন্ট পাবে সেই কারণে ডিসকাউন্টও মাইনাস করা হয়েছে ক্যাশ ডিসকাউন্ট ওই অরিজিনাল ভ্যালু অরিজিনাল ভ্যালুর ওয়ান পার্সেন্ট পাঁচ লাখের ওয়ান পার্সেন্ট তো চার লাখ নব্বই চার লাখ নব্বই হচ্ছে তো এটাই হবে ট্রানজেকশান ভ্যালু এটার ওপরেই ট্যাক্স লাগবে এত এত করে তাহলে সে যদি পেমেন্টটা করতো সাপোজ যে নভেম্বরে করেছে আমি ধরে নিলাম সে করতো নভেম্বর না করে এটা ডিসেম্বর সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই ডিসকাউন্টটা মাইনাস করতে পারতাম না এই পাঁচ হাজার মাইনাস করতে পারতাম না তো সেক্ষেত্রে আরও এক্সট্রা পাঁচ হাজারের উপরে জিএসটি বেশি দিতে হতো ঠিক আছে তাহলে প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু এরকম চলবে না প্র্যাকটিক্যালি এরকম চলবে না প্র্যাকটিক্যালি কীরকম চলবে প্র্যাকটিক্যালি ফার্স্ট নভেম্বরে ফার্স্ট নভেম্বরে কি করবে সত্তম কম্পিউটার একটা ইনভয়েস ইস্যু করবে যেটাতে পাঁচ লাখ প্লাস প্যাকিং চার্জেস সেখান থেকে ক্যাশ ডিসকাউন্ট মাইনাস করা থাকবে আর জিএসটি অ্যাড করা থাকবে এটা ইস্যু হয়ে যাবে এক তারিখে আবার সাতাশ তারিখে কি হবে যখন সে পেমেন্ট করে দেবে তখন ওই পাঁচ হাজার টাকার একটা ক্রেডিট নোট ইস্যু হবে অ্যালং উইথ জিএসটি তার ফলে কি হবে সাপ্লায়ারের জিএসটি লাইবিলিটিও কমে যাবে হ্যাঁ জিএসটি ক্রেডিট নোট এখানে বলা রয়েছে কি সত্তম কম্পিউটার্স উইল ইস্যু এ ক্রেডিট নোট টু মেসার্স অটো কানেক্ট ফর ওয়ান পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট প্লাস ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ থাউজেন্ড প্লাস নাইন হান্ড্রেড এটার ভ্যালু হবে ক্রেডিট নোটের ভ্যালু হবে এটা বলছে অ্যাজ ইট ওয়াজ নোন অ্যাট দ্য টাইম অফ সাপ্লাই সাপ্লাইয়ের সময় বলা ছিল যেহেতু ইট উইল বি ডিডাক্টেড ফ্রম দ্য ট্রানজেকশান ভ্যালু ট্রানজেকশান ভ্যালু থেকে কমে যাবে আর ক্রেডিট নোটটা ইনভয়েসের সাথে লিঙ্ক করা যাবে মানে আইডেন্টিফাই করা যাবে যে এই ক্রেডিট নোটটা ওই ইনভয়েসের জন্য ওটাই বলতে চাইছি আচ্ছা এরপরে তাহলে আমাদের ভ্যালু অফ সাপ্লাই চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেল এতে কিছুই ছিল না তা ওইখানে জানা ছিল যে কোন ভ্যালুর উপরে জিএসটি ক্যালকুলেশান হবে তো আমরা দেখলাম ট্রানজেকশান ভ্যালুর উপরে হবে যেটা কি গুডসের ভ্যালুর সাথে আরও কিছু এক্সপেন্স জুড়ে দিতে হয় যেটা কি কাস্টমারের কাছ থেকে কালেক্ট হয়ে থাকে রেসিপেন্টের কাছ থেকে কালেক্ট হয়ে থাকে তারপরে আমরা দেখলাম স্পেশাল কেস ডিসকাউন্টে ডিসকাউন্ট অ্যাট দ্য টাইম অফ সাপ্লাই ইনফর্ম রয়েছে অ্যাট দ্য টাইম অফ সাপ্লাই ইনফর্ম নেই তো কী কেস হবে আমরা দেখে নিয়েছি 
এরপরে আমরা চলে যাব পরের টপিকে কি আছে